இதே படத்தை வேற டேரக்டர் செலுத்திருந்தாலும் அப்படி கேட்க மாட்டாங்க ஏன் அதுல சாதிய வணக்கம் <laughs> மாமன்னன் இயக்கிய உங்களுக்கு ஒரு கிரீடம் அதாவது உங்களுடைய படைப்புகள் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப அருமையாக ஒரு கம்யூனிசம் பேசுகிற ஒரு படைப்பாக இருக்குது ஆனால் அதே இதில் வந்து ஒரு தாழ்மையான கருத்து தான் இது ஏன் அதில் சாதிய இதை பூசணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சாதியம் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லோருடைய என்னுடைய கருத்து கிடையாது பட் அது ஒரு முன்மொழிகிற நான் அது எங்கே சாதி அது எதை சொல்கிறீங்க எப்படி சொல்கிறீங்க அது தனியாக எப்படி பிரித்து பார்க்குறீங்க இல்லை பிரித்து பார்க்குற மாதிரி சில இடங்கள் இருக்கேன் எந்த இடம் சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் உதயநிதி ஐயா எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி இல்லை இவர் பகத் ஃபாசில் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த இருக்குது தெரியுதே அதுதான் சார் என்ன தெரியுது இல்லை என்ன தெரியுதுன்னு கேட்க என்ன தெரியுது உங்களுக்கு அது அது என்ன தெரியுது அடிமைப்படுத்தப்படுதலுங்கிறது ஏன் அடிமை நம்மளே நம்மளை இறக்கிக்கிறது ஏன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அடிமைப்படுத்துதலுங்கிறது இருக்குல்ல நீ என் இடத்துக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை இல்லை அதை ஏன் நீங்க வந்து இன்னும் ஒரு அழுத்தமா சொல்றீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியல நீங்க பேசுறது சார் ரொம்ப சிம்பிள் சார் இல்ல இல்ல என்னன்னா நீங்க அப்படியே உல்டாவா பேசுனீங்கன்னா சிலருக்கு பதில் சொல்ல விருப்பமாகாது என்னன்னா நீங்க வந்து அதோட நீ எனக்கு என்னன்னா இன்னொரு ட்ரிப் நீங்க மாமனன் பாத்தீங்கன்னா ஒன்று பெட்டர் ஆகும் தோணுது எனக்கு என்னன்னா நீங்க முன் தீர்மானத்தோட ஒரு படைப்பை அணுகுதல் இருக்குல்ல நீங்க படம் பார்க்கறது மட்டும் இந்த கேள்வி உங்களால கேட்க முடியாட்டு இல்ல படம் பார்க்க முன்னாடி நீங்க கேட்பீங்க என்னைய பார்த்து தான் கேட்டிருப்பீங்க இல்லை இந்த கேள்வி அப்படி தான் இருக்குது நான் இப்போ படம் படம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் இனி பார்த்துருந்தீங்கன்னா நான் தான் மாரி செல்வராஜின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீ கண்டிப்பாக அந்த கேள்வி என்ன கேட்டிருப்பீங்க ஏன்னா இது முன் தீர்மானத்தின் கேள்விகள் எல்லாமே சரிங்களா அதை நான் எப்படி சொல்லி படம் பார்த்தீங்கல்ல அதை தான் நான் சொல்கிறேன் யாருக்குமே அதிகாரம் கிடையாது தான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் யாருக்குமே அதிகாரம் கிடையாதுன்னு தான் சொல்கிறேன் நான் மறுபடி மீடியா தான் சொல்கிறேன் எல்லாமே முன்தி உங்களோட கேள்வி எல்லாமே ஏன் இவ்வளோ அப்போ அப்போ நீங்கள் அவள் படைப்பாளியாக இருக்கீங்கன்னா ஒரு படம் இவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்காங்க இவ்வளோ வேலை இவ்வளோ ஒரு படைப்பு எழுதியிருக்காங்கன்னா இவனுக்கு என்ன இருக்கணும்னு இருக்குல்ல இல்லை இவனோட வாழ்வு எப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கும் இவன் ஏன் இந்த வாங்கி யோசிச்சானு இருக்குல்ல அவ்வளோதான் முடிஞ்சு கல்வி தெரியல அதில் இப்போ எங்கேருந்து வந்திருப்பான் இவனோட வாழ்க்கை என்னவாக இருந்திருக்கும் இவனுக்கு எவ்வளோ பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் இந்த கதையை சொல்லணும் ஏன் அடம் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல இந்த அடம் பிடித்தல் எங்கேருந்து வருதுன்னு இருக்குல்ல அதை வச்சு நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியதாங்க்யூ கையில் வாங்கினவங்க மட்டும் கொஸ்டின் பண்ணுங்க சார் என் பேர் ரோஹித் சார் நீங்கள் எடுத்த நாலு படத்துலேயும் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன கேரக்டரில் இருந்தால் கதையே ரொம்ப பெருசாக ஆரம்பிக்கிற மாரி இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த இதில் வந்து சேர் சேர் வச்சு தான் அந்த கதையே ஆரம்பிக்கிற மாரி இருக்குது அது எப்படி நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்க அந்த சேர் நிறைய சின்ன பிரச்சனை தானே இது அப்படி சொல்கிறதுனால தான் இப்போ சொன்னார்ல இதுக்கே அவ்வளோ அழுத்தம் கொடுக்குன்னு கேட்காங்கல்ல அப்போ ஒரு சின்ன பிரச்சனை மாதிரி தெரிகிறது எவ்வளோ பெரிய வழியை கொடுக்கும் அப்படின்னு இருக்குல்ல இது எப்படி சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுங்கிறக்காக நான் ஒரு பெரிய படைப்பை உருவாக்க வந்துட்டு இப்போ சாதாரண விஷயம் இந்த கதை சொல்லும் போது கூட என்ன சொன்னாங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க இது என்னோட அஸ்டன்ஸ் நிறைய பேர் ஒரு சேர் இஷ்யூ தானே இது பெருசாக யோசிப்பாங்களான்னு கேட்டால் அதில் அதை படம் பார்க்கும்போது உணர்வு அப்படி சொன்னேன் அதுதான் அது நமக்கு தோணும் அப்படி சின்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் இங்கே வந்து அதை கடந்து போகக்கூடிய ஆசைப்படக்கூடியவர்கள் சொல்லக்கூடிய பதில் அது ஒரு சின்ன பிரச்சனை தாங்க இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பதில் தான் அந்த பதிலை உடச்சி அது எவ்வளோ பெரிய வாழ்வு அது எவ்வளோ பெரிய இயக்கணும்னு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த படம் இவங்க முன்னாடி கேளுங்க ஆள் பிடிச்சி கூட்டி இயக்குனருங்கிறதுனால உங்ககிட்ட தான் இந்த கேள்வி தனித்தொகுதி இருக்கிறதுனால தான் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராவது உள்ள போகிறாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் தனித்தொகுதியை மையப்படுத்தி கதை இருந்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இரு பெரிய கட்சிகளுமே ஆளுகின்ற ஆள் ஆழ்ந்த ஆண்டா கட்சி ரெண்டுமே வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள்லேருந்து ஒரு தலைவரை உருவாக்கி இருக்கா அப்படின்னா மிக சொற்ப எண்ணிக்கையில் தான் இருக்குது நேற்று மேல் பாதி ஆவணப்படம் பார்த்தோம் அந்த ஆவணப்படத்துலேயும் ஒரு சமூகத்தை சார்ந்த கட்சி வந்து ரெண்டு கட்சியுமே வந்து அழுத்தம் கொடுக்க முடியுது அவங்களுக்கு தேவையான 
அவங்களுக்கு சலுகைகள் அழி அளிக்கிற உறுதி வாக்குறுதிகளை தேர்தல் சமயத்தில் கொடுக்குறாங்க ஆனால் ஒடுக்கப்படுகிற சம் சமூகத்திற்கு எந்த ஒரு நன்மையுமே இரு பெரிய கட்சிகளுமே அரசியல் அதிகாரத்தை கொடுக்கல அந்த அதிகாரம் கொடுக்க இந்த ஒரு வசனம் கூட இருந்தது அதிகாரம் நான் அதிகாரம் வந்து கிடச்சிது வந்து பிச்சையினால நினைச்சேன் அப்படின்னு கூட ஒரு இருந்தது அது பிச்சை இல்லை அது வந்து உரிமை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இங்கே வந்து தனி தொகுதி இப்போ இல்லைன்னா நான் ஒரு தொகுதி கூட இருந்திருக்காதுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா பெண்கள் வந்து எழுவத்தி ஆறு பேர் தான் போட்டிடுறாங்க இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஒரு தொகுதிக்கு ரெண்டு பேர் கூட கிடையாது அந்த நிலைமை தான் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் ஆயிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த தீர்வை இந்த இரு பேரும் கட்சிகளும் கொடுக்குமா இல்லை இந்த அதிகாரம் இந்த மக்களிடத்துல போய் எப்படி சேரும் உங்களுடைய பார்வை என்ன அது எனக்கு தெரில நான் என்னோட வேலை வந்து நான் என் வாழ்வை முன்வைப்பேன் அவ்வளோதான் அந்த அது படைப்பாக முன்வைப்பேன் அது சக மனிதர்களுக்கு சராசரி மனிதர்களுக்கும் என்ன மாதிரியான உண உணர்வை ஏற்படுத்த போகுது அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய வேலை நான் படைப்பாக அப்படி தான் பார்க்குவேன் ஏன்னா இது காலகாலமாக அதுக்கு வேறு ஒரு தளம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் என்னோடய அரசியல் புரிதல் அப்படிங்கிறது என்னோடய வாழ்வை அடிப்படையாக வைத்தே நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இப்போ வைக்கும் நான் இன்னும் சரியான கருத்தாக்கங்கள் வழியாக நான் பயணிக்கணும்னு தான் சொல்லுவேன் நான் என்னோடய வாழ்க்கை கொடுத்த வழியின் வழியாக தான் நான் என்னுடைய படைப்பை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதை நான் முன்வைக்கும் போது ஒரு அதிர்வு நடக்குது அப்படிங்கிற நம்புகிறேன் அது என்ன புரிதல் ஏற்படுத்துதோ அதுதான் என்னால் செய்ய முடியும் இப்போதைக்கு நான் அதை உறுதியாக நம்புகிறேன் அவ்வளோதான் ஏன்னா கட்சிகள் என்ன செய்வாங்க அரசியல் என்ன செய்வோம் இது மாற்றம் எப்படி நடக்கும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இதுக்கு எது தீர்வு அப்படிங்க சொல்கிற பக்கம்லாம் எனக்கு கிடையாது நான் அந்த பக்குவத்தை அடையலை ஏன்னா நானே ரொம்ப பதட்டமான சூழல் தான் இன்னும் இருக்கேன் ஓகேங்களா அதனால் வந்து அந்த பக்குவத்தை அடைந்து நிதானத்தோடு பேசக்கூடிய நிதானத்தோடு கேள்விகள் எழுப்பக்கூடிய சண்டைப்படக்கூடிய அல்லது வந்து கர்ஜிக்க கர்ஜிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் எதுவுமே என்கிட்ட கிடையாது என்னோடய வாழ்வு நடுக்கமான வாழ்வு தான் அதனால் வந்து நான் அந்த அடிப்படையிலேயே அதை படைப்பு அது சும்மா சொன்னால் பைத்தியகான்னு சொல்லிடுவானுங்க அவன் இதே புலம்பிகிட்டே பாண்டான்னு சொல்லிடுவானுங்க அது ஒரு படைப்பாக மாற்றி சொல்கிறோம் படைப்பாக மாற்றி சொல்லும்போது வருங்கால சந்ததினர் அந்த படங்களை பார்க்கும்போது சித்தாந்தங்கள் ரீதியாக அல்லது வந்து அரசியல் ரீதியாக அதிகார அதிகாரத்தின் ரீதியாக நடக்கப்போது நடக்கும் அது வேறு விஷயம் பட் பிறக்க போகிற ச தலைமுறை சமூகம் என்னவா சக மனுஷனை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் என் பிள்ளைக்கு நான் என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது என்னோட நோக்கம் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் வரப்பக்கூடிய ஏன்னா இப்போ இருக்க உங்க இப்போ யோசிப்பாங்க இங்கே இருக்க எல்லாத்தையுமே எங்களால் மாற்ற முடியாது ஏன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் சக போட்டியாளர்கள் எனக்கு எவ்வளோ அறிவுக்கு நான் நம்புகிறோம் அதே அறிவு உங்களுக்கு நீங்கள் நம்புகிறீங்க ஓகேவா அப்போ நம்ம கிட்டே வாதம் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் ஆனால் பின்னாடி வரப்போவங்க இருக்காங்களே அவங்களுக்கு நீங்கள் யாருன்னு தெரியாது இனிய என்னோட படைப்பை தான் பார்ப்பாங்க அவங்க நான் செத்து போனதுக்கப்புறம் என்னோட படைப்பை தான் பார்ப்பாங்க அது அவங்களுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கும்போது அந்த அந்த மாதிரி விஷயத்தை நான் விரும்பி நம்புவேன் ரொம்ப எனக்கு பின் பின்னாடி வரப்பக்கூடிய சந்ததி மட்டுமே நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் ஏன்னா இப்போ எனக்கு அவள் திராணி அவளோட அவ்வளோ தைரியமும் திராணி என்ட கிடையாது இவங்கள்ட்ட சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு பேசி 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 அவனுக்கு பிடிஞ்சி அவனுக்கு மல்லு கட்டணும் அது அது எனக்கு உடன்பாடே கிடையாது எனக்கு என் படைப்பு அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க எனக்கு பின்னாடி வரப்போகிற நான் நான் மறித்து போனதுக்கு பின்பு வரப்போகிற சந்ததியினர் இப்படியாகப்பட்ட வாழ்வு இருந்துச்சு அந்த வாழ்வின் அடிப்படையில் இப்படியாகப்பட்ட ஒடுக்குமுறைகள் நடந்துச்சு அந்த ஒடுக்குமுறையோட தாக்கம் எச்சம் அந்த ஒடுக்குமுறையோட வேதனைகள் இன்னும் இருக்குது அப்படிங்கிற புரிதலில் சக மனுஷனை பார்க்கக்கூடிய பார்வை அவனுக்கு கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆனாலே போதும் நம்பக்கூடிய ஆள் தான் நான் அவ்வளோதான் நான் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சுரேஷ் நான் தூத்துக்குடியிலேருந்து வரேன் சார் சார் உங்கள் படைப்புகள் மூலிமா நான் வந்து ஆஃப்டர் வாட்சிங் பரிகரும் பெரும்பால் நான் ஒரு விஷயத்தை வந்து ரியலைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் சார் என்னென்னா ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சார் நான் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது அப்போ எனக்கு ஏஜு லெவன்த்து லெவன் தான் சார் அந்த டைமில் வந்து என் கூட ஒரு பையன் கூட படிக்கிற பையன் இன்னொரு பையன் வந்து அவனோட ஜாமன்ரி பாக்ஸை தட்டி விட்டான் ஸோ அந்த தட்டி விட்டதை இன்னொரு பையன் எடுத்து கொடுக்குறான் அப்போ வந்து அவன் ஒரு வார்த்தை அவனை சொல்லி திட்டுறான் இலை அந்த வார்த்தையை சொல்லலாமான்னு தெரில ஒரு வார்த்தை இலை எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெட்ட வார்த்தையில் திட்டி நீ எல்லாம் என்னோட ஜாமன்ரி பாக்ஸை தொடலாமா அப்படின்னு சொன்னான் அப்போ நான் அவன் கூட தான் இருந்தேன் பட் ஆனால் அப்போ வந்து அவன் எதுக்காக அதை சொன்னான் எதனால சொன்னான் எதுவுமே எனக்கு தெரில இவ்வளோ நாளாக எனக்கு அது தெரியல உங்கள் படம் பரியேறும் பெருமாள் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பையன் ஏன் ஏன் கூட பேசினாங்கிறது எனக்கு தெரிய வந்தது ஏன் அந்த பையனை அப்படி அந்த வார்த்தையை சொன்னாங்கிறது தெரிய வந்தது இப்போ நிறைய பேர் சொன்னாங்க
சீட்டில் உட்கார வச்சுட்ட பிறகு அந்த மூணு பசங்களான தீர்வை வந்து மாமன்னன் உருவாக்க முடியுமா என்ன சொல்லுவாங்க புள்ள எனக்கு ஒரு மூணு பசங்களை அடித்து கொண்டுட்டாங்க சார் சரி அதனால் அப்பா பையன் பேசுகிறேன் நீங்கள் உருவாக்குங்க நம்ம உருவாக்கணும் இல்லை அதான் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் அது படம் முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டரை மணி நேரம் படம் அது ஓகேங்களா அது வந்து ஒரு இல்லை அது ஒரு படம் தான் உங்களுக்கு நினைவு நினைவூட்டல் தான் அது அது லைஃப் கிடையாது ஓகேங்களா அது முடிஞ்சிருச்சு நீ படம் பார்த்து வெளியே போவீங்கல்ல வெளியே போகும்போது இன்னொரு ட்ரிப் எங்கே எங்கேயாவது ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சுன்னா நீங்கள் போய் நின்றுங்க மொதலாம் நீங்கள் போய் நின்றுங்க ஒய் ஏன் அடிச்சிங்கன்னு கேளுங்க என்னோட வேலை அது மட்டும் அவ்வளோதான் இல்லை அதுக்கு தானே இந்த அரசியல் இந்த அதுக்கு தானே தனி தொகுதியில் போய் எம்எல்ஏ நிற்கிறாங்க கேள்விங்களா <laughs> 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 அதை விட அதிகமாக உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் இல்லை இல்லை என்னையை விட உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியும் எனக்கு தெரியும் ஓகேவா இதை நீ பார்த்துருப்பீங்க பார்த்து கடந்து வந்திருப்பீங்க கடந்துட்டு அப்படியே கடந்து வந்திருப்பீங்க நீ படம் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு வந்துச்சு வரவான்ல கேட்போம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்குது இருக்குல்ல அப்படி கிடையாது இல்லை அப்படி கிடையாதுங்க அதை நீங்கள் தீர்மானம் பண்ண முடியாது ஓகே நான் என்ன சொல்கிறேன் இங்கே பாங்க என்ன சமூகத்தோட ரொம்ப கோரமான ஒரு அடக்குமுறையை பாக்குற ஒருத்தவன் வந்து எப்படி வந்து இன்னொரு உயிரை வந்து பார்ப்பான் ரெண்டு காலிலோ நாலு காலிலோ நடக்க இந்த இந்த மண்ணில் உழவு கிடக்க நான் இல்லை டிடி நான் இல்லை அணி அப்படின்னு ஒரு அந்த உயிரையுமே அவன் அப்படி தான் பார்க்குறான் நான் இல் நான் இல்லை அணி ஆனால் அவனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இது இருக்குது அதுவுமே ரொம்ப கனெக்டடாக இருந்துச்சு அந்த அப் அதில் அப்பாவை காட்டினதாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி உட்காடுறது வந்து சின்ன சாதாரண விஷயம் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் வளர்ந்தப்போ இப்போ நாங்கள் வளர்ந்தப்போ ரொம்ப சின்ன வயசுலலாம் மாமா முன்னாடி பெரியப்பா முன்னாடி ஆண்கள் முன்னாடி வந்து உட்கார முடியாது அவங்க இருக்கும்போது நாங்கள் வந்து உட்கார முடியாது அந்த இந்த படத்தில் பார்க்கும்போது அது எங்களுக்குமே நீங்க <laughs> மேம்பட்டு <laughs> மேம்பட்டுச்சு <laughs> 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 உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியலன்னா இன்னொரு பாருங்க இல்லைன்னா பக்கத்தில் பார்த்த ஒருத்தர் டிபேட் பண்ணுங்கள் அவங்கள்ட்ட விவாதிங்க அவங்க ஒன்று சொல்லுவான் நீங்கள் ரெண்டு இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விவாதிக்கிறதுக்கு தான் படைப்புகள் உருவாக்கப்படுது உடஞ்சி டேரக்டாக படத்தவனை எடுத்தவனையே வந்து உட்கார வச்சு கேள்வி கேட்கறது கிடைக்க கிடையாது கேள்வி எப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேட்குறது வேற ஆனால் அதுக்குள்ளே விளக்கத்தை ஆன்சர் எனக்கு சொல்லுன்னு சொல்கிறது இல்லை அது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அது வந்து ஒரு படைப்பாளி மீது செலுத்தக்கூடிய ஒரு வன்முறை தான் நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா ஏன்னா அது எனக்கு மட்டுமே உயிர்த்தானது நான் சினிமாவுக்காக சென்சாருக்காக நிறைய விஷயங்களை மட்டுப்படுத்தி தான் நாங்கள் எடுக்கவே செய்கிறோம் அவங்களோட ஆழத்தில் இருக்கிறது தோண்டி எடுக்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை அப்படி தான் நீங்கள் மாட்டி மாட்டி விட்டுருவீங்க எல்லா இடத்துலையும் எல்லா டயட்லையும் மாட்டி விட்டுருவீங்க அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் கோவத்தில் நான் எப்படி யோசிச்சு தெரியுமா அதை அப்படின்னு சொல்லி பேச வச்சு ஓ நீ அப்படி யோசிச்சியா அப்படின்னு அவன் பிடிச்சவனே வேற ஒன்று பேச வச்சு ஃபைட் ஆகிது அது என்னன்னா அந்த படைப்போட பார்வை படைப்பு வந்து எவ்வளோ நாள் நாளும் இருக்கும் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க அந்த படத்தை 
இன்னொரு டென் இயர்ஸ் கழிச்சு சும்மா டிவியில் போட்டுருப்பாங்க அன்றைக்கி வேறு புரிதல் இருப்பீங்க உங்கள் குழந்தைகள் ரெண்டு குழந்தைகள் வளர்ந்துருப்பாங்க நீங்களே ஏதாவது வயலன்ஸ் பண்ண அனுப்பிச்சிருப்பீங்க நீங்களே உங்களை மாறி இருப்பீங்க அன்றைக்கி அந்த படத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேள்வி வரும் ஒன்று மெச்சூர்டாக பார்ப்பீங்க இல்லை உங்களை நீங்களே கேள்வி எழுப்பிக்குவீங்க ஒரு படைப்பு அது செய்யணும் திருப்பி திருப்பி அவங்ககிட்டே போய் இந்த கேள்வியை கேட்டு கேட்டு நீ என்ன யோசிச்சு என்ன யோசிச்சு சொல்லு சொல்லுன்னா அந்த படத்தை அப்போவே சமாதி தோண்டி குழி தோண்டி மூடி அதுக்கு தாண்ட அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல அது வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ கடைசி கேள்வி படக்குழுவினர்கிட்டையும் கேள்விகள் கேட்கலாம் ஜெய் பீம்னா முதல் கேள்வி என்னென்னா உங்களுடைய படைப்புகள் வந்து அந்த நடிப்பு சராத நடிகர்கள் ரெண்டாவது என்னென்னா அந்த விலங்குகள் முதல் படத்தில் நாயாகட்டும் அப்புறம் பன்றி யானை குதிரை இந்த மாதிரியான விலங்குகள் வந்து நீங்கள் வெறும் ஒரு கதையின் ஓரத்தில் வைக்காமல் அது கதையோட ஓட்டத்திலே ஏஸ்தட்டிக்ஸன்ஸோட அந்த விஷுவல் லாங்குவேஜோடு வைக்கிறீங்க அந்த ஐடியா உங்களுக்கு எப்படி கிடச்சிது ராபர்ட் பிரசன் வந்து ஹாலிவுட்டில் நான் ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர்ஸ் வச்சு தான் அவர் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு புதுசாக பண்ணுறீங்களா அந்த ஐடியா அல்ல இப்படி தான் பண்ணலாம் அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எப்படி கிடச்சிது ரெண்டாவது ஒரு மூணு கொஸ்டின் தான் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து இருக்குண்ணா இருக்குண்ணா இல்லை ஃபஸ்ட்டுக்கு பதில் சொல்லி ஓகேவா இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து நான் பொதுவாக விலங்குகள்ட்டே புழங்கின பையன் வீட்டில் ஆடு அதிகமாகும் மாடு அதிகமாகும் அதை மேய்க்க போவேன் அப்போ என்ன எனக்கு வந்து அது என்னோடய எல்லா துக்கத்தையும் சந்தோஷத்தையும் அது பார்த்துருக்கு இப்போ நான் அதை பார்த்து தான் தேத்திக்கு வேணியும் சீரியஸாக என் என் கூட வளர்ந்த எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆடு மேய்ச்ச பையன் தான் என்னோடய அடையாளமே அவன் ஆடு மேய்க்க போய் தான் சொல்லுவாங்க அப்படிங்கும்போது நான் என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் அந்த ஆட்டு கூட ஒரு அதோடய பார்வையை பார்த்து கொஞ்சம் மனசை தேத்திக்குவேன் நிறைய விஷயங்கள் ஆடு மாடு கோழி நாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போதே பரிகாரம் பெரும்பால் வந்து அது பிளான்லே இல்லை இப்படி ஒரு ஐடியா இப்படி ஒரு பிளான்லாம் கிடையாது பட் அங்கே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது ஒரு தெருன்னு எழுதும்போது ஒரு தெருவில் ஒரு நாய் இருக்குன்னா அந்த நாய்க்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு எனக்கு புரியும்ல அப்படியே ஆரம்பிச்சு தான் அது வந்துச்சு பார்த்தா அது கருப்பி வந்து அது பெருசாகி அது மனித வாழ்வோடு சம்மந்தப்பட்டு அது அப்போ மெயினாக யோசிக்கும் போது ஒரு சின்ன விஷயம் வந்துச்சு ஒரு முதல்லையே இந்த இந்த கதை இது சொல்லப்பட்ட கதை தான் பரிகாரம் பெரும்பால் ஒன்றும் புது கதை கிடையாது அது காலங்காலமாக டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் எடுத்தால் அதில் வரக்கூடிய ஒரு கதை அது பக்கம் பக்கமாக வரக்கூடிய கதை அப்போ அது புதுசாக ஒன்றும் கிடையாது அந்த கதையில் பயிரமாள் கதையில் புதுசாக ஒன்றும் கிடையாது அப்போ என்ன ஆனால் அந்த கதையை நம்ம சொல்ல பார்ப்போம் அந்த கதையை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே இது அதே கதை தானப்பா அப்படின்னு நினச்சிருக்கக்கூடாது அப்போ அதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட உணர்ச்சியை ஒரு சம்மட்டியால் அடித்து தான் அந்த கதையை சொல்ல வைக்கணும் அப்படின்னா மனுஷன் செத்து போனால் இங்கே அவ்வளோ ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க அவன் யார் அவன் என்ன பண்ணான் இவன் சும்மா சாவான் சும்மாவை கொண்டிருப்பாங்க அப்படின்னு ஆயிரம் கேள்வி கேட்பாங்க ஆனால் ஒரு ஒரு மிருகம் சாகும்போது அது ஒரு வளர்ப்பு மிருகம் சாகும்போது அவங்களுக்கு அவங்கள அறியாமலே கனெக்ட் ஆகிட்டாங்க ஆகிடுறாங்க அப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் அப்படி ஒரு உணர்ச்சி அவங்க முதல்ல அவங்களுக்குள்ள மனித உணர்ச்சியை ஹியூமன் எடு வெளியே எடுத்துகிட்டு அந்த கதையை சொல்லணும் அவங்கள முதல்ல கவனிக்க வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் கதையை சொல்லணும் முடிவு பண்ணி தான் அந்த செட்டப் க்ரியேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இவங்கள்ட்ட டேரக்டாக பேசுகிறத விட மனிதர்கள் விலங்குகள் வழியாக பேசுகிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா எல்லாத்துக்கும் அந்த நான் பிரச்சனை என்னென்னா நான் இப்போ நான் வெற்றி மாறன் சாரோ வேறு யாரோ வந்தோம்னா நான் மனுஷன் மூலமாக பேசிடுவேன் ஏன்னா நான் விக்டிமாக இருக்க மாட்டேன்ல விக்டிமாக இருக்கிறது அவ்வளோ கேள்வி கேட்குறாங்க அதுக்கு என்ன போய் சொல்லுவேன் இதுக்கு என்ன போய் சொல்லுவேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதே படத்தை வேறு டேரக்டர்ஸ் எடுத்துருந்தேன் அப்படி கேட்க மாட்டேன் அப்போ நான் விக்டிமாக இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு கதையை சொல்வதற்கு சில ஆட்கள் தேவைப்படுறாங்க மனிதர்கள் மட்டுமே எனக்கு போதுமானதாக இல்லை என்னோடய நி நிஜத்தை நம்பக்கூடிய என் நிஜத்தை இயற்கையோடு பிணைக்கக்கூடிய சில மனிதர்கள் தேவைப்பட சில உயிர்கள் தேவைப்படுறாங்க அப்படி தான் நான் எல்லாம் மனிதர்கள் மீது நம்பிக்கை ஏற்று தான் நான் எல்லா உயிர்களையுமே கொண்டு வரேன் என் ஊர்களை என்னென்னலாம் பார்த்தோனோ நான் அழுதுகிட்டு போகும்போது என்னால் எனக்கு கிராஸ் பண்ணி போச்சோ அந்த எல்லா உயிர்களையும் பிடிச்சிட்டு வந்து இந்த படத்தில் செட் பண்ணுறேன் அதுக்கு ஒரே விஷயம் உலக நாடுகளில் பல நாடுகளில் வந்து நியூ இயர் சினிமா ஆல்ரெடி வந்துடுச்சு பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வந்துடுச்சு தமிழ் சினிமாவில் நீங்கள் ரஞ்சித் தண்ணா வெற்றிமாரன் சார் லெனின் பாரதி சார் நீங்கள் பண்ணுறது இப்போதைய நியூ இயர் சினிமாவாக தமிழில் எடுத்துக்கலாமா நீங்கள் நல்லா இல்லை நிறைய படங்கள் நிறைய சினிமா நிறைய இயக்குநர்கள் முன்னாடி இருந்தே ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு அன்னைக்கு உள்ள அன்னைக்கு உள்ள அறிவு அன்னைக்குள்ள அன்னைக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள கொடுக்கப்பட்ட அனுமதி நிறைய நமக்கு தெரிஞ்சு சினிமா கண்டுபிடிக்க முன்னாடியே இருந்து இலக்கியங்கள
அது விற்குது அப்படின்னால தான் அந்த கதைகளுக்கு வந்து வேல்யூ இருக்கு ஓகேங்களா அது ஏன் விற்குது அப்படிங்கிறத யாரும் பேசுறதே கிடையாது விற்குது 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 ஏன் விற்குது ஏன் இவ்வளோ மக்கள் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குல்ல ஏன் இவ்வளோ மக்கள் இவ்வளோ இப்படி இதை வந்து இவ்வளோ எமோஷ்னலாக ஓன் பண்ணிக்கிட்டு பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற கேள்வியும் யாரும் பேசுகிறதே கிடையாது அந்த படம் ஓடுது அதனால் அந்த கதையை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருக்காங்க அது ரொம்ப தப்பு நான் ஒரு சிலர் வந்து மேல் வகுப்பில் இருக்கிறதுனால கீழ் அந்த ஒரு மாற்றம் சமூகத்தில் ஒரு வேறுபாடு இருக்கிறதுனால ஒரு சிலர் ஒரு சில விஷயங்களை பெருமையாகவும் குறிப்பாக அவர் சொன்னார் நான் வந்து ஜாவன் பாக்ஸ் அந்த கதை சொன்னார் நான் வந்து அவன் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டேன் நான் இதுதான் எனக்கு அதில் அசிங்கம் இல்லை எனக்கு அவமானம் இல்லை நான் இது தான் இங்கே தான் பிறந்தேன் இப்படி தான் இருந்தேன் நான் யாரையும் எதுவும் அவங்க திருட்டில் கொலை பண்ணலை ஏன் என்னுடைய அடையாளத்தை வந்து ரொம்ப இதாக பண்ணுறீங்க மட்டுப்படுத்துகிறீங்க அப்படின்ற ஒரு அதை பற்றி நீங்கள் என்னென்ன நினைக்கிறீங்க புரியவே இல்லையே கேள்வி கிடைச்சி வைக்கணும் நன்றிண்ணா நன்றிண்ணா சரி ஓகே ஓகேப்பா அது இது ஆமாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம நம்மளோட வேலையே என்ன அப்படின்னா அப்படிலாம் இல்லையே இப்போ யார் பயப்படுறா எல்லாம் இப்போ உடைக்கப்பட்டுட்டு அவ்வளோதான் உடைச்சிட்டே தான் போவாங்க நீ நினைக்க எல்லா ஒரே நாளும் நடந்துக்காது ஆண்டு வேலை நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு அவ்வளோ தேங்க்யூ நன்றி ஒன்றே ஒன்று மூணு வீட்டு ஒவ்வொரு கிளியாக கேட்கணும் நீங்கள் கலை இயக்குனர் ஓகேயா இது வந்து எடிட்ரு ஐ சார் பேர் வீரா படத்தில் ஹீரோ பேரும் வீரா தான் அது பார்க்கும்போது என்னையே பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு தேங்க்யூ மாரி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி என்னோடய கேள்வி வந்து செல்வ சார் ஓகே தேங்க்யூ படத்தில் அந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களோட கஷ்டத்தெலாம் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேயே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் காமிச்சிருந்தீங்க அது வந்து உங்களோட ஐடியாங்களா இல்லை சாரோட ஐடியா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வந்து நம்ம இது கருப்பிலேருந்து பண்ணியிருக்கோம் மெயினாக வந்து மாரி செல்வராஜுக்கு வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ரொம்ப பிடிக்கும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் வந்து நம்ம எமோஷன்ஸ் வந்து டைரெக்டாக வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும் நம்மளால் ரொம்ப ஒரே அதே ஃப்ரேம் வந்து நீங்கள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு வேறு ஒரு ஃபீலிங் வந்து கிடைக்கும் ஸோ எனக்குமே ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தது ஆரம்பத்தில் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் போர்ஷன் வந்து நம்ம வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் போக போகிறோம் அப்படின்றது ஆனால் இவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து இல்லை இல்லை எனக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேயே பண்ணுங்க சின்ன வயசு போர்ஷன் ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவும் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து இந்த படத்தில் அந்த ஒரு போர்ஷன் தான் படமாகவே இருக்குது அப்படின்ற போது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் புதுசாக காட்டலாம் நான் அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் நினச்சேன்னா ஒரு சான்ஸ் இருந்தால் ஃபுல் படமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு கூட நான் பண்ணுவேன் ஃப்யூச்சரில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தார் ஸோ அது வந்து அவர் சொன்ன விஷயம் வணக்கம் சார் என்னுடைய கேள்வி வந்து இயக்குனர் சார்ட்டு தான் ஆ சொல்லுங்கள் உங்களோட நாலு படிப்புமே பார்த்தோம் மூணு தானங்க நாலாவது நாலாவது படிப்பு வருதுரா சார் ஓகே வெளியானதை பார்த்தோம் ஸோ என்னோட வாழ்க்கைக்கும் உங்களோட வாழ்க்கைக்கும் சேம் தான் அவங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு இதாக இருந்துச்சுன்னா என்னோட வாழ்க்கை ஏற்றுக்கொள்வதை விட இது ஆஹா இது தான் நம்ம இன்னும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் போல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் வாழ்ந்துட்டு இருந்துட்டு இருக்காங்க அந்த படையை பார்க்கும்போது நம்மளோட முன்னோர்கள் எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு அடிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் ஒரு எழுத்தாளர் ஆகிட்டீங்க ஒரு படைப்பாளர் ஆகிட்டாங்க அஷ்ட மா மாறி மாறி செல்வராஜ் சார் நீங்கள் ஒரு இளமை காலத்தில் இருக்கும்போது அதே கோபமும் கோவத்தோடு வாழ்ந்தீங்களா அதே சந்தோஷத்தோடு வாழ்ந்தீங்களா அதான் என்னோடய கேள்வி இல்லை நமக்கு உண்மையாக உண்மையாக ஒத்துக்கணும் நமக்கு எல்லாமே இளமை காலத்தில் நம்ம அம்மா அப்பா மேலே தான் கோவம் வந்துச்சு நமக்கு இந்த சமூகத்தை பற்றி ஒரு புரிதல் வரும்போது அம்மா அப்பா எவ்வளோ டிப்ரெஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஓகேங்களா நம்ம சின்ன வயசில் நமக்கு ஏன் தர மாட்டேன் அதுக்கு ஏன் தர மாட்டேன் அங்கே போகக்கூடாது இங்கே போகக்கூடாது வாழ்வு வந்து நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம வந்து இப்போ இந்த அறிவை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப இதாக யோசிக்கக்கூடாது நம்ம இன்னசென்ட்டோடு யோசிச்சா ஒரு நிறைய விஷயம் கிடைக்கும் நம்ம என்ன இன்னஸ் பார்த்தா நம்ம கிட்ட இருக்க இன்னசென்ட் நம்ம ஒத்துக்கணும் நம்ம என்ன நினைக்கணும்னா வந்து ரொம்ப நம்மளை வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க அழகி இல்லை அது போகிறதுக்கான காரணம் அது தான் நம்ம இன்னும் மூக்கமாகிட்டே போவோம் நம்ம கோவம் அதிகமாகிட்டே போகுது நம்ம ஆற்றம் அதிகமாகிட்டே போகுது நம்ம நம்ம யோசிக்க யோசிக்க நம்ம வந்து நம்ம வேற வேற டைப்லேருந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ள இருக்க அழகுலாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு நம்ம கூட பெயினை மட்டும் அதிகமாக யோசிக்கணும்ல அப்போ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து யோசிக்கக்கூடிய இன்னசன் நமக்கு தேவைப்படுது இப்போ நான் யோசிக்கணும் என்ன யோசிக்கணும்னா எங்கள் அம்மா அப்பா
அப்படி நின்று பேசிகிட்டு இருக்க நான் பார்த்துட்டு நான் உட்காந்துருக்கேன் சேர்ந்து எங்கள் அப்பா உட்காரல அன்றைக்கி யாருமே அதுக்கு ஃபீல் பண்ணல எங்கள் அப்பாவுமே ஃபீல் பண்ணல பட் எனக்கு அது வெளியே வரும்போது எனக்கு தோணுச்சு ஏன் உட்காருன்னு கேட்டால் இல்லை நான் எப்போவுமே அங்கே உட்கார மாட்டேன்பா அப்படின்னு அந்த ஒரு சின்ன பொருள் தான் ஆமாம் எனக்கு ரொம்ப நாள் நானே பார்த்துருக்கேன் ஓகே எங்களை சின்ன வயசில் நானே பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி பார்க்கும்போது என்ன ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்போ அது ஒரு கதையாக மாறுது எனக்கு இந்த பின்னாடி முன்னாடி பின்னாடி செட் பண்ணதுலாம் சும்மா சினிமாக்காக செட் பண்ணுது அது எல்லாமே சினிமாக்காக செட் பண்ணுது அந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும்தான் அதோடய நெஜம் அதை நான் ஒரு பையன் பார்த்தான் அவன் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தான் அந்த வாழ்க்கையை அன்றைக்கி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டான் இன்றைக்கி நான் பெரிய மாதிரி படம் பண்ணிட்டு போக போனதுக்கப்புறம் கூட எங்கள் அப்பா அப்படி நின்றுட்டு இருந்தார் இன்றைக்கி என்னையே அக்செப்ட் பண்ண முடியல இப்படி தான் நடக்கும் ஓகேங்களா அதனால் வந்து நம்ம நம்ம வாழ்க்கை அப்படி இருக்க இப்படி இருக்க யோசிங்க நமக்கு ஒன் நம்ம நம்ம வாழ வாழ நமக்கு ஒன்று தெரியும் நம்ம வாசிக்க நம்மளோட நண்பர்களோட பழக பழக நம் வாழ்வு எப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கு நம்ம இன்றைக்கி என்றைக்கு எஜில் வந்துக்கோம் நம்மளே நிறைய தப்பு பண்ணிப்போம் நானே பிள்ளைகள் உள்ள மனுஷன் தான் நிறைய தப்பு பண்ணிப்போம் நம்மளே ஓகேங்களா இப்போ என்னோடய படைப்பு வந்து பத்து வருஷம் கழித்து கேள்விக்கு உட்படுத்தப்படலாம் இப்போ அவர் கேட்ட மாதிரி நிறையவே கேட்ட மாதிரி இவ்வளோ நாங்கள் இப்படியா இப்படியாக இப்படியாக இருக்கணும் அப்படியாக இருக்கணும்னு கேட்பாங்க எனக்கு இன்றைக்குள்ள பெயின் எனக்கு இன்றைக்குள்ள ரிலீஃப் என்ன அப்படின்னா நான் இந்த சுமையை இறக்கணும் அவ்வளோதான் ஒரு படைப்பாளியாக என்னோட சுமையை நான் இறக்குறேன் இதில் பின்னாடி என் குழந்தைக்கு என் குழந்தை கூட நான் அன்றைக்கி ஃபீல் பண்ணலாம் என்ன அப்பா இப்படிலாம் படம் எடுத்துக்காருன்னு ஃபீல் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸ்டீவியோ டைப்னு சொல்லலாம் எனக்கு அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது எனக்கு நான் விடுபடுவதற்கான வழி தான் இது இந்த படைப்பு என்ன உருவாக்கும் அப்படிங்கிறது என்ன மாறும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது நான் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இதை அரிச்சிக்கிட்டே இருக்கு இதை நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணி இது பயங்கரமாக நான் பண் வேறு ஒன்று பண்ணால் பண்ணலாம் எனக்கிட்ட இருக்க கோவத்தை மட்டுமே நான் கலையாக மாற்றுவதற்கு அந்த வித்தையை நான் கற்றுக்க விரும்பலை கற்றுக்கிறேன் விரும்பலை ஓகேவா கோவத்தை மட்டுமே கலையாக மாற்றுவதற்குல்ல அது ரொம்ப சிக்கலான விஷயம் அதில் உள்ளே போவதும் கஷ்டம் வெளியே வர்றதும் கஷ்டம் என்னோடய எல்லாத்தையும் கலையாக எனக்கு என்னோடய வாழ்க்கையை கலையாக மாற்றுது எனக்கு ரொம்ப ஈஸி என் வாழ்க்கைக்குள்ளே ஒரு அகம் இருக்குது அப்படின்னு நான் நம்புறது இருக்குல்ல அந்த அகத்தை படம் பிடித்து காட்டுவது அந்த அகத்தை கடத்தி கடத்துவதன் மூலமாக அதோட மனிதத்தன்மையை கேள்விக்கு உட்படுத்துவதுன்னு இருக்குல்ல அதை மட்டும் என்னால் பண்ண முடியும் அது ஒக்கட்டு ஆகுது ஆகாமல் போகுது பிடிக்குது பிடிக்கல ஏற்றுக்காங்க ஏற்றுக்காமல் போகிறாங்க அதை பற்றி எனக்கு கவலை கிடையாது என்னோடய ஒரே ரீசன் என் வாழ்வை முன்வைப்பது அவ்வளோதான் இந்த வாழ் பின்னாடி தான் டாக்குமெண்ட் ஆப்ப போகுது இன்றைக்கி நம்ம என்ன எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் எல்லாத்தையுமே நம்ம இன்றைக்கி தலித்து வாழ்வு ஒடுக்கப்பட்டவோட வாழ்வுன்னு சொல்லி என்ன எடுத்துகிட்டு முன்ன முன்னாடி வாழ்ந்த மனிதர்களோட வாழ்க்கையை தான் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஏன் ஒரு பத்து பேர் முக்கியமான ஆளுமைகளாக பேசிக்கிட்டே இருக்கும் தொடர்ந்து ஒரு பத்து பேர் முக்கியமான ஆளுமையாக தமிழ்நாட்டில் பேசிகிட்டே இருக்கும் அவங்க முன் வச்ச ஒரு வாழ்க்கை தான் ஆனால் அவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட வாழ்வு கிடச்சி எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது ஓகேங்களா அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்வு கிடச்சிச்சு ஆனால் அந்த பத்து பேர் மட்டும் இல்லைல்ல நிறைய மனிதர்கள் வாழ்ந்துருக்காங்கல்ல இதெல்லாம் சொல்ல முடியாமல் செத்து போனவங்க எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க இதெல்லாம் கேள்வியை கேட்க முடியாமல் நசிங்கி ந செத்து போனவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்க கதையும் கேள்வி கதை தானே இந்த பத்து பேரோட மோட்டிவேஷனல் கதையை மட்டும் சொல்கிறது என்னோட வேலை கிடையாது நசுங்கி பிசுங்கி காணாமல் போனவங்களோட கதையும் தோண்டி எடுத்து அவன் யாராலும் நசுக்கப்பட்டான கேள்வி கிடையாது என்ன நசுக்கப்பட்ட பிசுக்கப்பட்டு சொல்லிட்டே இருக்கீங்க வேறு வழி கிடையாது எனக்கு என்னோட கதையும் சொல்லும் போது அப்படிதான் சொல்ல முடியும் நான் இன்னொருத்தர் கதையை கடன் வாங்கினா சொல்ல முடியாது என் கதைக்குள்ள அந்த வாழ்க்கை அந்த அரசியல் இருக்குன்னா இருக்கு எடுத்துக்கோ அவ்வளோதான் நான் அதுக்காக இவர் பயங்கரமாக வாழ்ந்துருக்காரு இதே ரெண்டு பேரும் ஒரே சமூகத்தை சார்ந்தவங்க தான் இவர் பயங்கரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துருக்காரு அப்படிங்கிறத இவர் கதை நான் எடுக்க முடியாது என் கதை தான் எடுக்க முடியும் நான் அப்போ அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு உடன்படாத ஒன்று இருந்துச்சு இல்லை இது இது மறுபடி மோடி இது தான் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா அது நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது மறுபடி மறுபடி அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு அந்த கேள்விகளை தான் நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் ஓகேங்களா நான் போனதுக்கப்புறம் என் பிள்ளை அப்படி கேட்காது என் பிள்ளை வேறு கேள்வி கேட்கும் ஓகேவா அவனுக்கு நான் வேறு ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்துட்டேன் அவன் நாளைக்கு வேறு ஒரு கால் வாழ்க்கையை வாழ் வாழ்ந்து காட்டுவான் அன்றைக்கி அந்த படைப்புகளை வரும் அவன் வாழ்க்கையின் அவன் வாழ்க்கையின் மூலமாக அவன் எழுதுவான் அவன் கவிதை எழுதுவான் அவன் படம் எடுப்பான் அன்றைக்கி என் படத்துக்கும் அவன் படத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும் அதுதான் வெற்றி அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் முழுசா நன்றி நன்றி தற்போது பி கே ரோசி ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் பற்றி தற்போது பி கே ரோசி ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் பற்றி இயக்குனர் அவர்களும் படக்குழுவினரும் சில வார்த்தைகள்
ஏன்னா எல்லாரும் அதான் கேட்டாங்க அந்த அந்த வீட்டுக்கான கதை ஒரு பெரிய கதை இருக்கு அது சொல்லணும்னா அது பெரிய டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறம் தான் அதை போட்டுருந்தோம் அதை சொல்லணும்னா நிறைய டைம் எடுக்கும் ஏன்னா அது பெரிய ஒரு ரைட்டிங்காகவே அது பயங்கரமான ஒரு இருக்கு அந்த வீடு தனியாக ஏன் இருக்குன்னு நோட்டு படம் பாருங்க இல்லை இல்லை அது ஏன் இன்ஜினியர் வந்து கேட்டாங்க புரியல ஃபேன்ஸ் படம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேட்டுங்க இப்போ இந்த வீடு ஏன் தனியாக இருந்துச்சு யோசிச்சு பார்ப்பீங்கல்ல நீங்கள் தேடவே மாட்டேன்ட்டீங்க எல்லாத்தையும் எங்கள் வீட்டே கேட்குறீங்க ஏன் அந்த வீடு தனியாக இருந்துச்சு யோசிச்சு உங்க ஒரு சாதாரண கேள்வி தாங்க அது அவட்ட கேட்குறீங்க இந்த கேள்வி உருவாக்காதீங்க அவங்க அவ்வளோ பண்ணி வளர்க்குறாங்க உங்களுக்கு அது தெரி உங்களுக்கு தெரியலையா அது சிட்டியில் வளர்க்க முடியும் கொண்டு போய் நம்ம ஊரில் அப்போ அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு அந்த கேள்வி இப்போ இந்த பதிவில் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து இல்லை இப்போ ஆடேட்டு நான் சொல்கிறேன் சார் வீடு வேணும் ஒரு ஐம்பது பண்ணி அவங்க வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா வீடு எங்கே போடுவாங்க அது ஒரு பண்ணி வளர்க்குறாங்கன்னா முதல்ல வீடு எங்கே செட் பண்ணுவாங்க வீட்டை ஆடேட்டு எங்கே செட் பண்ணுவார் எங்கேயா ஊருக்கு வெளியே போய்டுவோம் தான் கேட்பாங்க அவ்வளோதான் சின்ன வயசில் ஆசான் வீடும் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் மாமன்னன் வீடும் ஒரே வீடாக இருந்தது சின்ன வயசில் ஆசான் வீடும் மாமன் வீடும் ஒரே வீடு மாட்டினது என்ன சொல்கிறார் நான் நான் கேட்ட கேள்வி தான் கேட்குறாரு சின்ன வயசில் ஆசான் சின்ன வயசில் பாருல அப்போ ஆசான் வீடு காட்டணும்ல அதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசமே தெரியலையே கேட்குறாரு அது ஒன்றும் இல்லைங்க அது சின்ன போஷன் நீங்கள் பார்க்கலையா ஒரு பந்தல் போட்டிருப்பாப்புல முன்னாடி அந்த பிளாஸ்பேக் போஷன் போகும்போது அந்த வீட்டுக்கு மாதிரி ஒரு பந்தல் போட்டிருப்பாப்புல என்ன பண்ணுறது இல்லை அது அது வந்து முதல்ல பழைய காலத்து வீட்டிங்களா ஓகேங்களா நன்றி அவருக்கு <laughs> 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 கேள்விகள் போதும் இயக்குனர் அவர்களுக்கு ஒரு சின்ன பிரசன் வசந்த் ராஜா அப்படின்றவர் ஒரு ஓவியம் வரைஞ்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு தற்போது மாமன்னன் திரைப்படத்தின் இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் மற்றும் மாமன்னன் படக்குழுவினருக்கு நினைவு பரிசை வழங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி படத்தின் இயக்குனர் லெனின் பாரதி அவர்களை மேடை கலைக்கிறோம் அப்புறம் வருட வருடம் இது மாதிரி இந்த திரை இந்த இது மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷனை இது மாதிரி ஒரு ஆரோக்கியமான டிஸ்கஷன் ஏற்படுத்தி கொடுத்த ரஞ்சித் அவர்களுக்கு நன்றியும் பாராட்டும் பி கே ரோசி ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபிலிம் செலிப்ரேஷன்ஸும் அப்புறம் வந்து ஃபிலிம் பேனல் டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக நடக்கணுன்றது எல்லாரோட விருப்பம் அது இந்த ஸ்பேஸ் வந்து ரஞ்சித் அண்ணா வந்து உருவாக்கி கொடுத்துருக்காரு ஸோ இது தொடர்ந்து வந்து நடக்கணுன்றது எல்லாரோட விருப்பமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து அப்கமிங் ஃபிலிம் டேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து பெரிய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து அவங்க நிறைய யூடியூப்பில் நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க ஆனால் லைவாக இன்ட்ராக்ஷன் வந்து ஒரு ஒருத்தரை வந்து ஃபிலிம் க்ரூவோட பார்க்குறது பேசுகிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஸோ இந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வந்து நிறையா வந்து சென்னையில் நடந்ததுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதில் முக்கியமானது வந்து பி கே ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலாக நான் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ
ரஞ்சிதனோட எல்லா முன்னெடுப்புமே ஒரு பெரிய மூமெண்ட்டாக தான் நான் பார்ப்பேன் ஏன்னா ஒரு ஆல்டர்னேட் ஸ்பேஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஒரு காமனருக்கும் ஒரு டெக்னீஷியனுக்கும் அவர் எப்பயுமே ஒரு பிரிட்ஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்பார் அது வந்து நம்மளும் அடுத்த இந்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்த ஸ்பாட்டுக்கு போகணுன்ற ஒரு கொஞ்ச் ஒரு தாகம் எப்பயுமே கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்பார் அது ரொம்ப சுலபமாக ஆக்குவார் அது ரொம்ப சீம்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அவர்கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்து அவர் கூட யார் வேணால் பழகலாம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண் பண்ணியிருக்காரு நான் இந்த மூமெண்ட்டை நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ப அண்ட் ஆல்சோ இதில் வர டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லை கிரியேட் பண்ணுற டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாமே அதை நோக்கி தான் நம்மளை நாம் இன்னும் நல்லா ஸ்கில்ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணணும் நம்ம ஐடியாலஜிக்கலாக நல்லா செட் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் அந்த வகையில் இது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணது ரஞ்சிதனுக்கு ப்ளஸ் நீங்கள் உங்களோட க்ரூ எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க் நான் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது டீமாக வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ Thank you.